ഹലോ എല്ലാവർക്കും മാജിക് ഗ്രീനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കടച്ചക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് അറിയാനുണ്ടാവില്ല കുറച്ച് പേര് പറഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കടച്ചക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാവുന്നൊരു ഡിഷാണിത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിച്ചു വരാം ആദ്യം നമുക്കിതിന് കുറച്ച് കടച്ചക്കയാണ് വേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്കയാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കടച്ചക്ക എടുത്തേക്കുന്ന അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തേക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കടച്ചക്ക തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ അതേ അളവിൽ തന്നെയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തേക്കുന്നത് അത് മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ കിടന്ന് കടച്ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം കടച്ചക്ക് ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കടച്ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോവരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അലിയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശർക്കര ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ശർക്കരയും തേങ്ങാപ്പാലും ഒക്കെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വറ്റി വരണം ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് കടച്ചക്ക വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ശർക്കര പാനിയിലിട്ട് ഇതുപോലെ വിളയിച്ചെടുത്താൽ പോരെയെന്ന് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല തേങ്ങാപ്പാലിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ശർക്കര നീര് കൂടെ ഒഴിച്ച് അതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കടച്ചക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ കടച്ചക്ക ഈ ടൈമിൽ കറി വയ്ക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ ഡിഷ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ഡിഷായിട്ട് പിന്നീട് കാണാം ബായ്